Welcome to this edition of For His Glory. Добро пожаловать на передачу для его славы. I'm really excited this week to continue on with the, the lesson we were studying on your birthright is to see in the realm of the spirit. Я очень рад продолжить этот урок о том, что наше право по рождению видеть в духовном мире. And we went through a number of scriptures that indicated according to the principle of first mention that it is your birthright to see. Мы читали несколько мест писаний, которые показывают согласно принципу первого упоминания, что действительно у вас есть право видеть. Principle of first mention is very simple and I'll restate it for you. Принцип первого упоминания очень прост, я вам ещё раз его повторю. And it says this, the first time anything is mentioned in scripture, from that point on every subsequent mention of the same subject matter, you can go back to the first mention to help you interpret. Он звучит так: При первом упоминании какой-либо темы, каждое последующее упоминание вы можете возвращаться обратно к первому, чтобы помочь расшифровать его. So we looked at a number of scriptures that were first mentioned in the Bible that have to do with relationship to God and that relationship being visual, not just audio or in the heart. И мы рассмотрели ряд мест писаний в Библии, касающихся отношений с Богом, и эти отношения были визуальные, не просто слуховые или в сердце. And the first mention was in Genesis 3 where Adam and Eve would walk and talk with the Lord every day in the cool of the evening, face to face. Первое упоминание было в третьей главе Бытия, где Адам и Ева встречались с Богом и разговаривали с ним, гуляли по саду каждый день. So from that place we understand that it was God's original intent for relationship with him to be face to face. Из этого мы понимаем, что отношения с Богом должны были изначально быть лицом к лицу. And again we know that because of sin there was a separation from God and a separation from that level of intimacy with God. Из-за греха мы понимаем, что произошло отделение от Бога и отделение от этой близости с Богом. However, the second Adam, Jesus Christ, came to restore us back to relationship with the Father through his blood. Однако второй Адам, Иисус Христос, пришёл для того, чтобы восстановить нас в отношениях с Отцом. Not only did Jesus model that in his earthly ministry, but he made a way for us to walk in that very same thing. Он не только показал пример в своём земном служении, но и дал нам путь, чтобы то же самое делать. In John 5:19, Jesus said, "I only do what I see the Father doing, and when I see what the Father's doing, I do it in a like manner." Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 5:19, что то, что я вижу отца творящего, то творю и я также. So Jesus not only modeled this truth, but he also released to us his body, this truth, and he brought us back into that covenant of relationship through his blood. Иисус не только показал пример этой истины, но также высвободил эту истину через своё тело и вернул нас в эти отношения своей кровью. Now the apostle John in 1 John 1:3 made a statement that shows that he understood how this worked and he began to walk it out also. Апостол Иоанн в первом послании от Иоанна 1:3 говорит, что он тоже понимал эту истину и ходил в этой истине. He said in 1 John 1:3 that which we have seen and heard declare we unto you. Здесь он говорит о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Now John's not just talking about when Jesus walked on the earth with his disciples. Иоанн говорит здесь не только о том времени, когда Иисус ходил по земле с учениками. Well, how do I know that? Откуда я это знаю? Because in the book of Revelation John continued to see and receive revelation through vision of what God was releasing. Потому что в книге Откровения Иоанн продолжил видеть откровение и видение того, что Бог показывал ему. Now, let me show you what happened and how Jesus gave us access. Дайте мне показать, что случилось и как Иисус дал нам доступ. It says in the Gospels that when Jesus finally died on the cross, he cried out with a loud voice, it is finished, and that the veil of the temple was torn in two from top to bottom. В Евангелиях сказано, что когда Иисус умер на кресте, он сказал: "Свершилось", и в тот момент завеса храма разорвалась надвое. So we have a picture there of the Father heart of God. 
Здесь мы видим картину Сердца Божьего. Который ждал все эти годы, чтобы иметь такие отношения со своим народом. Некоторые из вас не знают, но эта завеса была по меньшей мере 45 сантиметров толщиной. Она весила почти тонну. Чтобы такая завеса разорвалась, это должно было быть делом Божьим. Но вот что Бог говорит через этот пророческий жест. Он разорвал эту завесу и сказал, возвращайтесь домой, дети, я по вам соскучился. And in Hebrews 4, 16, it says, let us therefore come boldly before the throne of grace. И послание к евреям 4, 16 говорим, поэтому приступим с дерзновением к престолу благодати. The word come means to approach and to come near and to visit. Слово приступим означает подойти ближе и посетить кого-то. But because of the unbelief within Christendom, all we do when we approach is come with bowed head. Но из-за неверия всего христианского мира, когда мы подходим, мы подходим со склоненной головой. We have been taught that these quote-unquote mystical experiences do not belong to Christians anymore. Нас учили тому, что эти мистические переживания больше не принадлежат христианам. I'm the first one to tell you that we need to pray often. Я не первый, кто говорит вам, что нам нужно молиться часто. Однако, когда здесь говорится приступить с дерзновением к трону благодати, здесь говорится подойти к нему и разговаривать с ним лицом к лицу. У нас иногда рождаются дети с врожденными дефектами, мы называем их инвалидами. And unfortunately, because sin entered into the human race, that happens in, in instances in different families. Поскольку, к сожалению, грех вошел в мир, это происходит в некоторых семьях. Some can be born blind, some can be born lame. Кто-то рождается слепым, кто-то рождается хромым. Some can be born deaf or mute. Кто-то рождается глухим или немым. And we call that a handicap. Мы называем это инвалидностью. But I want you to know something as a child of God. Но я хочу, чтобы вы знали, что будучи детем Божьим, when you were born again, когда вы родились свыше, you were born perfectly into the kingdom of God as a child of God with all of your supernatural spiritual senses intact. Вы родились в духовный мир, как ребенок Божий, со всеми своими духовными чувствами в целости и сохранности. In that realm we call the spirit, there was nobody born with a spiritual handicap. В этом царстве, которое мы называем духовным, никто не рождался с инвалидностью. Наши духовные чувства были в целости и сохранности, но по какой-то причине мы не упражняли эти духовные чувства, чтобы исследовать это духовное царство. We can hear, we can taste, we can touch, we can smell, we can go into that realm of the spirit. Мы можем слышать, мы можем чувствовать вкус, мы можем ощущать и трогать, мы можем идти в этот духовный мир. But we must make a choice in our lives whether we're going to develop those senses or not. Но мы должны принять решение в своей жизни, будем мы развивать эти чувства или нет. Hebrews 5:14 says that strong meat belongs to those who by reason of use have exercised their senses to discern. Евреям 5:14 говорит, что твердая пища свойственна тем, у кого чувства навыком приучены к различению добра и зла. We confess that we want the meat of the word, the, the richness of what God has for us. Мы исповедуем, что мы хотим твердую пищу Слова Божия, то богатство, которое у Бога есть для нас. Но если вы хотите ходить в этом мире, то вы должны упражнять свои чувства, чтобы вы могли справиться с этой твердой пищей. In 1 Corinthians chapter 12, verse 1, it says to earnestly desire spiritual gifts. 12 глава 1 стих говорит ревновать о дарах духовных. That word earnestly in the Greek means to passionately pursue or to lust after those things. Слово ревновать в греческом означает страстно преследовать или желать чего-то. So the picture is this. If you want to walk in what God is revealing to us here, you must have a passion. Картина такая. Если вы хотите ходить в том, что Бог открывает нам здесь, у вас должна быть страсть. 
Jeremiah 29:13 says this. Иеремия 29:13 говорит следующее. You will seek me and find me when you search for me with all of your heart. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем своим сердцем. Not a little bit of your heart, not a half-hearted approach, but a passionate pursuit. Не чуть-чуть, не наполовину, но страстно преследуя. It's passion that unlocks the mysteries of the kingdom. Страсть открывает тайны царства. I want to show you a scripture that deals with passion, one of my favorite scriptures in the Bible. Я хочу с вами поделиться местом Писанием, которое говорит о страсти, одной из моих любимых в Библии. This is Mark 10:46 through 52. Евангелие от Марка 10 глава 46-52. It says, Now they came to Jericho, and as Jesus went out of Jericho with his disciples a, and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Говорится, приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать. Now why would he be crying out because somebody's passing by? Зачем ему кричать, когда кто-то проходит мимо? Is it maybe because he's heard that this man has walked in the realm of the miraculous and he had a passionate desire to be healed? Может быть, потому что он услышал, что этот человек ходит в сфере чудес и он очень страстно желал быть исцеленным. We don't know how long this, this desire has been growing in his heart when he began to hear about this miracle worker. Мы не знаем, как долго это желание росло в его сердце после того, как он услышал об этом чудотворце. But I can understand his passion. Но я могу понять его страсть. He probably thought he's only to get one shot at this, and if he doesn't get his attention, he's lost his chance. Возможно, он думал, что у него есть один единственный шанс. Если он его упустит, то все уже. So his passion verges on the place of desperation. Поэтому его страсть находится на грани с отчаянием. So he's crying out and he says, Jesus, son of David, have mercy on me. Он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Where did he get the revelation that Jesus was the son of David? Откуда он получил откровение, что Иисус был сыном Давида? He'd never been addressed that way in the New Testament up to that point. До этого момента никто в Новом Завете так к нему не обращался. But I want to submit to you today that it was passion for Jesus that opened revelation to his spirit. Но я хочу сегодня предположить, что это была страсть по Иисусу, которая дала ему откровение об этом. Or let me say it differently. Я скажу по-другому. Passion for God unlocks the revelation of God. Страсть по Богу открывает откровение от Бога. Now he must have been making a very loud noise because he was warned to be quiet. И, наверное, он кричал очень громко, потому что все пытались заткнуть его. But you see, the, the threats of the lukewarm or the Christians that go about their daily business, normal daily Christian business, didn't frighten him. Но видите ли, угрозы нормальных христиан, теплых христиан, которые шли по своим делам, не пугали его. I can just see this. He's thinking, don't you tell me to be quiet. You can see and I can't. Я могу представить, как он думает. Не говорите мне молчать. Вы можете его видеть, а я не могу. And so he cried even louder, Jesus, son of David, have mercy on me. И он стал еще больше кричать, сын Давидов, помилуй меня. And when Jesus heard that cry of passion, he stopped. И когда Иисус услышал этот страстный крик, он остановился. And it says he stood still and commanded them to bring him to him. Здесь написано, Иисус остановился и велел его позвать. Now it's interesting that same ones that told him to be quiet are now encouraging him and saying, hey, be of good cheer. Get up, let's go to him. Интересно, что те же люди, которые заставляли его молчать, вдохновляют его и говорят: "Не бойся, вставай, зовёт тебя". Isn't it interesting that when a man or a woman of passion connects with the God of that passion, all of a sudden everybody wants to be your friend? Разве не удивительно то, что когда мужчина или женщина страстно желающие Бога соединяются с ним, все сразу хотят быть их друзьями? And so what did he do? It says, throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Что он делает? Он сбросил себе верхнюю одежду и встал, пошел к Иисусу. Now here's a picture of passion we got to get in our heart. Вот картина страсти, которую нам нужно запомнить. Passion says as David did, though he slay me, yet will I praise him. Страсть говорит, как говорил царь Давид, хотя он меня поразит, я буду славить его. Passion says it's all or nothing. Страсть говорит все или ничего. No compromise. Никаких компромиссов. For this man to sit by the side of the road and beg as a son of Abraham. Чтобы этот человек сидел у дороги и просил милостыню, будучи сыном Авраама. 
As a young child, he was inspected by the Levitical priesthood to ascertain whether he was legally blind or not. Ему нужно было в детстве пройти осмотр у священника, который бы сказал, что он действительно слепой. And after that inspection, when they recognized he truly was blind, they gave him that garment, which was his license to sit on the street side and beg. После этого исследования, когда они удостоверились, что он слепой, они давали ему одежду, которая давала ему право сидеть у дороги просить милостыню. That was his only means of income. Это было его единственное средство для дохода. But you know what he did? Но знаете, что он сделал? He threw it off and said, "All or nothing." Он сбросил ее и сказал, "Все или ничего." And he came to Jesus. И он подошел к Иисусу. And Jesus said, "What do you want me to do for you?" И Иисус спросил, "Что ты хочешь от меня?" And the blind man said, "I want to receive my sight." И слепой сказал ему, чтобы мне прозреть. And isn't it interesting? This is what Jesus did. Интересно то, что именно это Иисус и сделал. Notice he didn't lay hands on him. Он не возлагал на него руки. He didn't call the intercessors. Он не позвал ходатаев. He just said, "Go your way. Your faith has made you well." Он сказал, иди, вера твоя спасла тебя. And immediately he received his sight and he followed Jesus. И он точно прозрел и пошел за Иисусом. You see, faith without works is dead. Вера без дел мертва. He proved his faith through his his passionate cry and through throwing off that garment. Он доказал свою веру своим страстным криком и тем, что отбросил свою одежду. Here's the most astonishing thing about this passage of scripture. Вот самая удивительная вещь об этом месте Писания. That word "blind" in the Greek means to be enveloped with smoke. To be inflated with self-conceit. Слово слепой в греческом означает быть объятым дымом и облеченным высокомерие. It means to be high-minded and lifted up with pride. Оно означает думать о себе высоко и гордиться собой. I want you to get the prophetic picture here. Я хочу, чтобы вы здесь увидели пророческую картину. Often times we're spiritually blind because we have pride in our life. Очень часто мы духовно слепы, потому что у нас в жизни есть гордость. Just like blind Bartimaeus cried out, we need to cry out, Lord, I want to see, no matter what the cost. Так же как слепой Бартимей, мы должны возвать Господу и сказать, Господи, я хочу увидеть, несмотря ни на что. And if pride has to die, so be it. И если моя гордость должна будет умереть, пусть так и будет. In Isaiah chapter six, verse one, it says, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord." Исайя шестая глава первый стих говорит: "В год смерти царя Озии видел я Господа." Why did it take King Uzziah dying before he saw the Lord? Почему царь Озия умер до того, как он увидел Господа? Well, if you study the life of King Uzziah, you find out that he became a leper because he lifted himself up in pride. Если вы изучали жизнь царя Озии, вы знаете, что он стал пораженным проказой из-за того, что вознесся и возгордился. So we can read Isaiah 6:1 this way. Поэтому можно читать Исаию 6:1 так. In the year that pride died, I saw the Lord. В год, когда умерла гордость, я увидел Господа. You see, we're called to walk humbly before our God. Мы призваны ходить в смирении пред Господом. Let me tell you the greatest act of humility you can have is to believe this word. И я хочу вам сказать самый величайший акт смирения, который вы можете показать, это вера в это слово. In spite of what you think you know. Несмотря на то, что вы думаете, что вы знаете. God's word is true from everlasting to everlasting. Божье слово истина от вечности до вечности. And His word does not return to Him void. И его слово не возвращается к нему тщетным. If His Word is teaching us that we can see in the realm of the Spirit, we must believe Him. Если Его Слово учит нас, что мы можем видеть в духовном мире, мы должны верить в это. You might not understand it completely, but that's okay. Believe the Word. Have faith that what He says is truth. Вы можете полностью Его не понимать, но это не страшно. Верьте в то, что что говорит Слово это истина. His Word is true. Его Слово это истина. I want you to get this in your spirit because I want you to go into that next level of intimacy with God. Я хочу, чтобы вы приняли это в свой дух, потому что я хочу, чтобы вы поднялись на новый уровень близости с Богом. You see, this type of experience does not belong to the realm of the mystical few who have obtained a level of spiritual enlightenment. Это переживание не принадлежит некоторым мистикам, избранным и просвещенным, чтобы ходить в этом уровне. If you are born again, you can see. Если вы рождены свыше, вы можете видеть. It belongs to you. Это принадлежит вам. Don't let religion steal this from you anymore. Не позволяйте религии красть это у вас больше. Don't let doubt 
enter in. Не позволяйте войти сомнением. Don't let the voice of condemnation say, oh, you're not good enough. Не позволяйте голосу осуждения сказать, что вы недостаточно хороши. Because if you're born again, you have those senses, that capacity already. Потому что если вы рождены свыше, у вас уже есть эти чувства, у вас уже есть эта способность. Just use them. Просто используйте их. Father, I pray that you would release your people into this realm of walking with you. Господи, я молюсь, чтобы Ты высвободил своих людей, чтобы они могли ходить в этом царстве. That they would know you face to face. Чтобы они знали Тебя лицом к лицу. And I thank you for it in Jesus' name. Я благодарю за это во имя Иисуса. Amen. Amen.